une des plus belles baies du monde, grand site de France depuis quelques mois. L'estuaire de la Somme est reconnu pour avoir su préserver ses paysages, mais aussi son urbanisme. Ici, pas de marina, pas de béton à l'excès. L'envie de garder le cachet du petit village de pêcheurs a fédéré une opposition, une association aînée. On a déjà ben, combattu le, le bétonnage dans la baie au moment de, de l'affaire de la Muchée. On ne va pas continuer au centre-ville à faire du bétonnage. Voilà. L'objet de leur colère aujourd'hui, c'est un immeuble de 16 mètres de haut qui pourrait voir le jour à la croisée de la rue de la prison Jeanne d'Arc et de celle de la porte du pont. Si vous prenez cette petite maison et vous la mettez au-dessus de cette maison-là, eh bien vous avez la hauteur du futur bâtiment. Ce qui veut dire que du Hourdel, de Saint-Valéry, du bâtin de chasse, on verra trois choses importantes au trottoir. Les tourelles, qui est une architecture typique de ces, ces maisons bourgeoises, l'église du XIVe siècle et cette horreur architecturale. Le promoteur envisage ici de reconstruire la poste et des logements sociaux. La municipalité souhaite faire évoluer les règles d'urbanisme, mais pour l'heure c'est encore le plan d'occupation des sols de 1994 qui définit les hauteurs maximales des immeubles. Un recours juridique contre le permis de construire a gelé le projet pendant deux ans, un temps que le maire assure avoir mis à profit pour encourager le promoteur à proposer un projet plus discret. Cette question de volume, je m'y suis opposé tout de suite lorsque j'ai vu le, le premier projet. Et j'ai demandé, demandé au promoteur de revoir, de revoir le sujet ultérieurement en apportant un modificatif. C'est moi-même qui l'ai fait. Personne ne s'en vante et ne s'en tarde, c'est moi-même qui l'ai fait. Un étage de moins, des terrasses plus discrètes, ce nouveau projet pourrait être plus conforme aux standards crotellois.